தமிழகத்தில் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் வங்கக்கடல் பகுதியில் அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசும் என்பதால் மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை தமிழகத்தில் ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் நீட் தேர்வு எழுதினர் வினாத்தால் எளிமையாக இருந்ததாக மாணவர்கள் கருத்து தமிழகத்தில் நடைபெற்ற மெகா தடுப்பூசி முகாமில் இருபத்தி எட்டு லட்சத்துக்கும் அதிகமானோருக்கு தடுப்பூசி நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கை தாண்டி தடுப்பூசி செலுத்தி சாதனை தேனி கும்பக்கரை அருவியில் இன்று முதல் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க அனுமதி வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை கடைபிடிக்க வனத்துறை அறிவுறுத்தல் அருப்புக்கோட்டை குடியிருப்பு பகுதிகளில் தேங்கியுள்ள கழிவு நீரால் சுகாதார சீர்கேடு அடிப்படை வசதிகளை விரைந்து செயல்படுத்த பொதுமக்கள் கோரிக்கை தேக்கடி புலிகள் காப்பகத்தில் கணக்கெடுப்பு துவக்கம் முதற்கட்டமாக தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது தானியங்கி கேமராக்கள் பொருத்தி கண்காணிப்பு தனுஷ்கோடியில் தடையை மீறி குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள் சோதனை சாவடிகளில் காவலர்கள் கையூட்டு பெற்று அனுமதித்ததாக சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றச்சாட்டு வங்கிகள் கடனுதவி வழங்குவதை முறையாக செயல்படுத்த வேண்டுமென மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவுறுத்தியுள்ளார் ஆப்கனில் தலிபான் பெற்ற வெற்றியால் உலகின் பிற பகுதிகளில் உள்ள பயங்கரவாத அமைப்புகள் துணிவுடன் செயல்படும் ஆபத்து உள்ளதாக ஐநா சபை எச்சரித்துள்ளது குஜராத் மாநிலத்தின் புதிய முதலமைச்சராக பூபேந்திர படேல் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் சுற்றுலா சார்ந்த ரயில் பெட்டிகளை தனியாருக்கு குத்தகைக்கு வழங்கவும் விற்கவும் ரயில்வே முடிவு செய்துள்ளது அமெரிக்க ஓபன் மகளிர் டென்னிஸ் பிரிவில் பிரிட்டனைச் சேர்ந்த வீராங்கனை எம் ஆர் ராடுகானு சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் கொரோனா மரணம் என்று பதிவு செய்து சான்று வழங்க மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தி சில வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது ஆப்கனில் தலிபான்களுக்கு எதிராக போராடும் பெண்களை ஒடுக்குவதற்காக தலிபான் பெண்கள் புர்கா படைப்பிரிவு அமைக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது நாற்பத்து மூன்றாயிரம் டன் எடையுள்ள கோரல் கிறிஸ்டல் எனும் சரக்கு கப்பல் எகிப்து நாட்டின் சூயஸ் கால்வாயில் சிக்கிக் கொண்டது ஐ பி எல் தொடரில் ஹைதராபாத் அணியில் பேர்ஸ்டோவுக்கு பதில் ரூதர் போர்ட் இடம் பிடித்துள்ளார் பல்கலைக்கழகங்களில் இஸ்லாமிய பாரம்பரிய உடையை பெண்கள் கட்டாயம் அணிய வேண்டுமென ஆப்கானிஸ்தான் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் அப்துல் பாகி ஹக்கானி தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது இதுகுறித்து வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில் தென்மேற்கு பருவக்காற்று மற்றும் வெப்பச்சலனம் காரணமாக நீலகிரி கோவை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழையும் ஏனைய மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய தேனி திண்டுக்கல் திருப்பூர் தென்காசி மாவட்டங்கள் சேலம் கிருஷ்ணகிரி தர்மபுரி ஈரோடு வேலூர் ராணிப்பேட்டை திருப்பத்தூர் சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் 
சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்திற்கு பொதுவாக ஒரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தைந்து மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தாறு டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியிருக்கும் மேலும் இரண்டு நாட்களுக்கு தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அந்தமான் கடல் பகுதிகளில் பலத்த காற்று நாற்பது முதல் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் இந்த பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் எனவும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் நடைபெற்ற இளநிலை மருத்துவ படிப்புகளுக்கான நீட் நுழைவுத் தேர்வு நிறைவு பெற்றது நீட் தேர்வை நாடு முழுவதும் பதினாறு புள்ளி ஒன்று நான்கு லட்சம் பேர் எழுதினர் முதன்முறையாக தமிழ் மலையாளம் பஞ்சாபி மொழிகள் சேர்க்கப்பட்டு மொத்தம் பதிமூன்று மொழிகளில் தேர்வு நடைபெற்றது தமிழகத்தில் எழுபதாயிரம் மாணவிகள் நாற்பதாயிரம் மாணவர்கள் என ஒன்று புள்ளி பத்து லட்சம் பேர் நீட் தேர்வு எழுதினர் தமிழகத்தில் பத்து நகரங்களில் உள்ள இருநூற்றி இருபத்தி நான்கு மையங்களில் இளநிலை நீட் நுழைவுத் தேர்வு நடைபெற்றது புதுச்சேரியில் பதினான்கு மையங்களில் நடக்கும் நீட் தேர்வை ஏழாயிரத்து நூற்றி இருபத்தி மூன்று மாணவ மாணவிகள் தேர்வு எழுதினர் நீட் தேர்வு எழுதிய மாணவர்கள் கூறுகையில் வினாத்தால் எளிமையாக இருந்ததாக தெரிவித்தனர் இயற்பியல் பாடம் மட்டுமே சற்று சிரமமாக இருந்ததாகவும் மற்ற பிரிவு பாடங்கள் எளிமையாக இருந்ததாகவும் தெரிவித்தனர் தமிழ்நாட்டில் கொரோனா மூன்றாவது அலையை தவிர்ப்பதற்காக தடுப்பூசி போடும் சிறப்பு முகாம் நேற்று பெரிய அளவில் நடத்தப்பட்டது இதற்காக தமிழ்நாடு முழுவதும் நாற்பதாயிரம் சிறப்பு முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டன ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் அரசு மருத்துவமனைகள் அங்கன்வாடி மையங்கள் சத்துணவு கூடங்கள் பள்ளி கல்லூரிகள் விமான நிலையம் ரயில் நிலையங்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் சிறப்பு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டு காலை ஏழு மணி முதல் தடுப்பூசி போடும் பணி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது சிறப்பு முகாம்களை முன்னிட்டு அரசு சார்பில் ஒரு வாரத்திற்கு முன்பே இதற்கான முன் ஏற்பாடுகள் செய்யும் பணியை மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மூலம் செய்யப்பட்டு வந்தன இதனால் தடுப்பூசி முகாம்களுக்கு மக்கள் தாமாகவே முன்வந்து தடுப்பூசி போட ஆர்வம் காட்டினர் நேற்று ஒரே நாளில் இருபது லட்சம் பேருக்கு தடுப்பூசி போட இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் மக்களின் ஒத்துழைப்பு மற்றும் சுகாதாரத்துறையின் தீவிர முயற்சியால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கான இருபது லட்சம் தடுப்பூசி என்ற இலக்கை தாண்டி இருபத்தி லட்சத்திற்கும் அதிகமானோருக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டதாக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது தேக்கடி புலிகள் காப்பகம் சார்பில் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கு பின் புலிகள் கணக்கெடுப்பு தொடங்கியுள்ளது முதற்கட்டமாக தற்போது தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது தானியங்கி கேமராக்கள் மூலம் புலிகள் நடமாட்டம் கண்காணிக்கப்பட்டு கணக்கெடுக்கப்படுகிறது கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி நாற்பத்தைந்து புலிகள் வரை இருந்தது கணக்கெடுக்கப்பட்டது இதையடுத்து இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி புலிகளின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி ஆறாக உயர்ந்தது கண்டறியப்பட்டது இந்நிலையில் இந்த ஆண்டு தேக்கடி புலிகள் காப்பகத்தில் புலிகள் கணக்கெடுப்பு தொடங்கியுள்ளது இந்த முறை மிக துல்லியமாக புலிகளை கணக்கெடுக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது அதன்படி மூன்று கட்டங்களாக புலிகள் கணக்கெடுக்கப்படுகின்றன முதற்கட்டமாக தற்போது தானியங்கி கேமராக்கள் மூலம் கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட உள்ளது இதற்காக அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது தானியங்கி கேமராக்கள் பொருத்தும் பணி நடைபெற்று வருகிறது சென்சார் மூலம் இயங்கும் இந்த கேமராக்கள் எதிர் எதிரே பொருத்தப்பட்டு உள்ளன இரு கேமராக்கள் இடையில் செல்லும் புள்ளிகளின் இருப்பக்க தோற்றத்தை கொண்டு புள்ளிகளின் கோடுகள் மூலம் துல்லியமாக கணக்கெடுக்கலாம் என்பது வனத்துறையினரின் திட்டமாக உள்ளது இந்த ஆண்டு டிசம்பர் இறுதி வரை புள்ளிகள் காப்பகம் எங்கும் தானியங்கி கேமராக்கள் மூலம் புலிகள் கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படுகிறது அதற்கு பின் பதிவுகள் அனைத்தும் டேராடூனில் உள்ள வன உயிரியல் ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் மேலும் கேமராக்களில் பதிவாகும் இதர வன உயிரினங்களும் கணக்கெடுக்கப்படும் அவை புள்ளிகளின் இறைகளா என்பதும் புலிகள் வாழும் இடங்களின் அவற்றுக்கான இறைகள் போதிய அளவு உள்ளதா என்பதும் கண்டறியப்படும் இவ்வாறு முதற்கட்ட கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படும் என வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இரண்டாம் கட்டமாக புள்ளிகளின் கால் தடங்கள் எச்சம் கணக்கெடுதலும் மூன்றாம் கட்டமாக புள்ளிகளின் உதிர்ந்த முடிகள் டைகர் மார்க் எனப்படும் மரங்களில் புள்ளிகளின் நகைக்கீரல்கள் கணக்கெடுதலும் நான்காம் கட்டமாக வேட்டையாடுதலின் போது புள்ளிகளின் இரத்த படிவுகள் மற்றும் புள்ளிகளின் வாழ்விடத்தை குறிப்பிடும் யூரினல் மார்க் ஆகியனவும் கணக்கிடப்பட உள்ளது இவை அனைத்தையும் கொண்டு புள்ளிகளின் எண்ணிக்கையை துல்லியமாக கணக்கிட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே உள்ள கும்பக்கரை அருவியில் கொரோனா நோய் தொற்று காரணமாக கடந்த ஏப்ரல் மாதம் முதலே சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்கவும் அருவிக்கு செல்லவும் வனத்துறையினர் தடை விதித்தனர் 
இந்நிலையில் நோய் தொற்று சற்று குறைந்த நிலையில் தமிழக அரசு பல்வேறு தளர்வுகளை அறிவித்து சுற்றுலா தலங்களில் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அனுமதித்து வரும் நிலையில் வனத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கும்பக்கரை அருவியில் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க இன்று முதல் அனுமதிக்கப்படுவதாகவும் வரும் சுற்றுலா பயணிகள் நோய் தொற்று கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை முறையாக பின்பற்ற வேண்டும் எனவும் தேவதானப்பட்டி வனத்துறை அதிகாரி டேவிட் ராஜ் தெரிவித்துள்ளார் கிருஷ்ணகிரி சூலகிரி பேருந்து நிலையத்தை உரிய முறையில் பராமரிக்க வேண்டும் என அப்பகுதி பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் அடுத்த சூலகிரி பேருந்து நிலையம் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக திறந்து வைக்கப்பட்டது இந்த பேருந்து நிலையத்திற்கு ராயக்கோட்டை கிருஷ்ணகிரி ஒசூர் பேரிகே உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் வந்து செல்வது வழக்கமான நிலையில் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக சரியான முறையில் பராமரிக்கப்படாமலும் நிர்வாகம் அலட்சியம் காட்டுவதாகவும் பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள குடிநீர் தொட்டி சுத்திகரிப்பு குடிநீர் மையம் தாய்மார்கள் பாலூட்டும் அறை என அனைத்தும் பராமரிக்காமல் குப்பைகள் நிறைந்த பகுதியாக காட்சியளிப்பதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இதுகுறித்து மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் பல முறை முறையிட்டும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என கூறும் பயணிகள் சரியான முறையில் பராமரிக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா் விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை அருகே கழிவுநீர் வாய்க்கால் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் இன்றி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் அருப்புக்கோட்டை அருகே கலைஞர் நகர் பகுதியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன சாலை வசதி கழிவுநீர் வாய்க்கால் மின்விளக்கு உள்ளிட்ட எந்தவித அடிப்படை வசதிகள் இன்றி பல்வேறு இன்னல்களுக்கு ஆளாவதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் கழிவுநீர் செல்ல வழி இல்லாமல் தேங்கி நிற்பதாகவும் இதனால் இப்பகுதி முழுவதும் துர்நாற்றம் வீசுவதோடு சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளதாக குற்றம் சாட்டுகின்றனர் தேவையான அடிப்படை வசதிகள் உடனடியாக செய்து தர வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா் கொரோனா பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கையாக ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் கடற்கரைகளில் கூடுவதற்கு அரசு தடை விதித்துள்ளது இந்நிலையில் தடக்கை மீறி சுற்றுலாப் பயணிகள் தனுஷ்கோடிக்கு சென்று புகைப்படம் எடுப்பதோடு கடலிலும் குளித்து சென்றனர் மேலும் புதுரோடு சோதனை சாவடியில் பணியில் இருக்கும் காவலர்கள் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு அறிவுரைகள் வழங்கி திருப்பி அனுப்பாமல் கையூட்டு பெற்றுக்கொண்டு கண்டும் காணாமலும் அனுமதிப்பதாக புகார் எழுந்துள்ளது இதற்கு சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட நிர்வாக அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் காரைக்கால் நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டு பொது இடங்களில் வைக்கப்பட்டு வழிபட்ட ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட விநாயகர் சிலைகள் மாரியம்மன் கோவிலில் இருந்து ஊர்வலமாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டது புதுச்சேரி குடிமைப்பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் சாய் சரவணன் ஊர்வலத்தை தொடங்கி வைத்தார் விநாயகர் சிலைகள் காரைக்கால் மேடு கடலில் கரைக்கப்பட்டது ஊர்வலத்திற்காக ஏராளமான போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர் கேரளாவில் கொரோனா தொற்று படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஒரு லட்சத்து பதினைந்தாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி ஐந்து கொரோனா பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதில் இருபதாயிரத்து இருநூற்று நாற்பது பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றால் அறுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து எழுநூற்று பத்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இந்நிலையில் கேரளாவில் தொற்று குறைந்திருந்தாலும் முகக்கவசம் சமூக இடைவெளி கிருமி நாசினி பயன்படுத்துதல் உள்ளிட்ட கொரோனா விதிமுறைகளை தொடர்ந்து கடைபிடிக்க வேண்டுமென கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் மதுரை மருத்துவக் கல்லூரி வளாகத்தினுள் ஏராளமான மரங்கள் வளர்க்கப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் முதுநிலை மருத்துவ மாணவர்களுக்கான தங்கும் விடுதி அருகில் பல ஆண்டுகளாக இருந்த பனைமரங்கள் வெட்டப்பட்டுள்ளது பனைமரங்களை பாதுகாக்க அரசு குரல் கொடுத்து வரும் நிலையில் பனைமரங்கள் வெட்டப்பட்டிருப்பது சமூக ஆர்வலர்கள் இடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது கல்லூரி முதல்வர் ரத்னவேல் பனைமரங்கள் வெட்டப்பட்டது குறித்து விசாரித்து வருவதாக தெரிவித்தாா் மதுரை மாவட்டம் உசலம்பட்டி அருகே குறிஞ்சி நகர் பகுதியில் நூற்றுக்கும் அதிகமான மலைவாழ் மக்கள் வசித்து வருகின்றனர் இவர்களுக்காக அமைக்கப்பட்ட தடுப்பூசி முகாமிற்கு யாரும் வராத நிலையில் 
மலைவாழ் மக்களிடம் ஊரக வளர்ச்சித்துறை அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் அப்போது விவசாயம் செய்ய இரண்டு ஏக்கர் நிலம் மற்றும் அடிப்படை வசதிகளை செய்து கொடுத்தால் மட்டுமே தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்வோம் என சுமார் ஐந்து மணி நேரத்திற்கும் மேலாக தடுப்பூசி செலுத்த மறுத்தனர் பின்னர் அவர்களிடம் அனைத்து கோரிக்கைகளையும் நிறைவேற்றி தரப்படும் என அதிகாரிகள் உறுதி அளித்ததை அடுத்து பனிரண்டு பேர் மட்டும் முதற்கட்டமாக தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டனர் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டவர்களுக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டது திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரத்தில் தாராபுரம் அரிமா சங்கம் நடத்திய மாநில அளவிலான கிரிக்கெட் போட்டி நடைபெற்றது ஐஸ்வர்யா நகர் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த கிரிக்கெட் போட்டியில் ஈரோடு திருப்பூர் கோவை மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த அணிகள் கலந்து கொண்டன இதில் முதல் பரிசை தாராபுரம் கிரிக்கெட் கிளப் அணி தட்டிச் சென்றது இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் இடங்களை பிடித்த அணிகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் மாநில அளவிலான வங்கியாளர் கூட்டம் மற்றும் முன்னேற துடிக்கின்ற மாவட்டம் தொடர்பான கூட்டம் மாண்புமிகு மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தலைமையில் நடைபெற்றது இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் வங்கித்துறை உயர் அதிகாரிகள் அரசுத்துறை உயர் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய நிர்மலா சீதாராமன் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் குறைவான எடையுடன் குழந்தைகள் பிறக்கின்றன இதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க தேவையான நிதியை நித்தி ஆயோக் மூலம் ஏற்பாடு செய்ய உறுதி அளித்ததாக தெரிவித்தார் கிராமப்புறங்களில் அடல் பென்ஷன் திட்டம் ஜீவன் பீமா யோஜனா ஜீவன் பென்ஷன் யோஜனா திட்டம் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த உள்ளதாக குறிப்பிட்டு மார்ச் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டுக்குள் எலக்ட்ரானிக் நேஷனல் அக்ரிகல்ச்சுரல் மார்க்கெட்டிங் மூலமாக விவசாயிகள் இந்தியா முழுவதும் பொருட்களுக்கான விலையை தெரிந்து அதனை நிர்ணயம் செய்யலாம் என்றார் மேலும் விருதுநகரில் ஒரு லட்சம் கால்நடைகள் உள்ள பகுதிகளில் நடமாடும் கால்நடை மருத்துவ நிலையம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது எனவும் தெரிவித்தார் சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் சாரல் மழையாக பெய்ய தொடங்கி கனமழை கொட்டி தீர்த்தது ஆத்தூர் மற்றும் அதனையொட்டியுள்ள துலுக்கனூர் தென்னங்குடிப்பாளையம் ராமநாயக்கன்பாளையம் கொத்தாம்பாடி பெத்தநாயக்கன்பாளையம் கல்பகனூர் பைத்தூர் கெங்கவள்ளி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது கனமழையால் நீர்நிலைகள் மற்றும் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயரும் என விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் கடலூர் அறநிலையத்துறை அலுவலகம் அருகே சந்தன மரம் ஒன்று வெட்டி திருடப்பட்டுள்ளது திருடு போன சந்தன மரம் இருக்கும் பகுதியில் தான் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம் கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் வனத்துறை அலுவலகம் அறநிலையத்துறை அலுவலகம் ஆட்சியர் முகாம் அலுவலகம் உள்ளிட்ட முக்கியமான அலுவலகங்கள் உள்ளது ஆகையால் இந்த பகுதியில் சந்தன மரம் வெட்டி திருடப்பட்டது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதுகுறித்து போலீசார் மற்றும் வனத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தருமபுரி மாவட்டத்தில் கடந்த வாரம் வஞ்சர மீன் ஒரு கிலோ ரூபாய் அறுநூற்று ஐம்பதுக்கு விற்கப்பட்ட நிலையில் நேற்று ரூபாய் எண்ணூறு வரை விற்பனையானது அதேபோல ஆட்டிறைச்சி கிலோ ரூபாய் அறுநூற்று ஐம்பதுக்கு விற்பனையான நிலையில் எழுநூறு முதல் எண்ணூறு வரை விலை உயர்ந்து விற்பனையானது இருப்பினும் இலக்கியம்பட்டி ஓட்டப்பட்டி வள்ளுவர் நகர் மற்றும் தருமபுரி நகர மீன் மார்க்கெட்டுகளில் மீன்கள் வாங்குவதற்காக பொதுமக்கள் குவிந்தனர் அப்போது தருமபுரி நகராட்சி ஊழியர்கள் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என்று பொதுமக்களை அறிவுறுத்தினர் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் தாலுகாவில் உள்ள அனைத்து கிராமங்களிலும் மெகா கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் நடைபெற்றது வேதாரண்யம் அருகே கரியாப்பட்டின ஊராட்சியில் தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டவர்களுக்கு குழுக்கள் முறையில் கிரைண்டர் மிக்சி மின்விசிறி குக்கர் அயன்பாக்ஸ் இரண்டு பிளாஸ்டிக் நாற்காலிகள் என ஏழு நபர்களுக்கும் ஆறுதல் பரிசாக நான்ஸ்டிக் தவா நாற்பத்தி மூன்று பேருக்கும் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் மதிப்பில் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன ஆதனூர் தானிக்கோட்டகம் வடமழை மணக்காடு மருதூர் தலைஞாயிறு உள்ளிட்ட பல கிராமங்களில் தடுப்பூசி மருந்திற்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது இதனால் டோக்கன் பெற்றும் தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ளாததால் பரிசுகள் பெற முடியாமல் ஏமாற்றத்துடன் பொதுமக்கள் வீடு திரும்பினர்
தொடர் விடுமுறை காரணமாக கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளுக்கு ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தந்தனர் அங்குள்ள பிரதான சுற்றுலா தளங்களான குணா குகை மோயர் சதுக்கம் மற்றும் தூண்பாறை அடங்கிய பகுதிகளுக்கு செல்லும் வானிலை ஆய்வக சாலையிலும் பிரையன் பூங்கா முகப்பிலும் மருத்துவ துறையினர் முகாமிட்டு பதினெட்டு வயது நிறைவடைந்த சுற்றுலா பயணிகளை தடுப்பூசி போட வலியுறுத்தி தடுப்பூசி போட வைத்தனர் ஏற்கனவே தடுப்பூசி போடாத பயணிகள் ஆர்வத்துடன் வந்து தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டனர் ஆரணியில் அசைவ ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பனிரெண்டு பேருக்கு உணவு ஒவ்வாமை ஏற்பட்ட நிலையில் அனைத்து இறைச்சிக் கடைகளில் உணவு கட்டுப்பாடு அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் அரசு விதித்த விதிமுறைகளை மீறி இயங்கிய இறைச்சிக் கடைகளுக்கு தலா இரண்டாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து நோட்டீஸ் கொடுத்துள்ளனர் ஆய்வின் போது அழுகிய இருநூறு முட்டை மற்றும் கோழிக்கறியை பறிமுதல் செய்து அழைத்தனர் தஞ்சை மாவட்டம் திருவையாறு அடுத்த கீழ திருப்பந்துருத்தி ஊராட்சியில் காட்டுக்கோட்டை பகுதி உள்ளது இங்கு பணித்தள பணியாளராக பாரதி ராஜா என்பவரை நியமனம் செய்ததற்கு எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது மேலும் அப்பகுதியில் பொதுமக்கள் ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கும் வகையில் ஒழுக்கமான பணியாளர்கள் நியமனம் செய்ய வேண்டும் பணித்தள பணியாளராக பெண் ஒருவரையே நியமிக்க வேண்டுமென கோஷமிட்டு ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர் சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை திருபுவனம் இளையான்குடி ஆகிய ஒன்றியங்களில் நகர் மற்றும் கிராமப்புறங்களில் ஏராளமான தடுப்பூசி முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தது இந்த மையங்களில் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள ஏராளமானோர் குவிந்தனர் இந்நிலையில் தடுப்பூசி முகாம்கள் செயல்படத் தொடங்கி சில மணி நேரங்களிலேயே தடுப்பூசி தீர்ந்துவிட்டதாக மருத்துவ பணியாளர்கள் தகவல் தெரிவித்தனர் இதனால் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள முகாம்களில் நீண்ட நேரம் காத்திருந்த பொதுமக்கள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பினர் மேலும் பொதுமக்கள் மருத்துவ பணியாளர்களிடம் தகராறு செய்யும் நிலை ஏற்பட்டது சென்னை திருவான்மையூர் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம் அருகே போலீசார் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது அவ்வழியாக வந்த கார் ஒன்று தாறு மாறாக ஓடி சாலையில் வைக்கப்பட்டிருந்த பேரி காடுகள் மீது இடித்தது இதில் கார் சேதம் அடைந்தது பிறகு காரில் இருந்த மூன்று பேரை பிடித்து விசாரித்ததில் குடிபோதையில் காரை ஒட்டி வந்தது தெரியவந்தது இதில் ஒருவர் காஞ்சிபுரம் காவல்துறை டிஐஜி சத்யபிரியாவின் மகன் என்பதும் தெரியவந்துள்ளது தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது ஈரோடு மாவட்டம் கோபிசெட்டிப்பாளையம் அடுத்துள்ள கொடிவேரி அணைக்கு ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் விடுமுறை தினங்களில் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வந்து செல்வது வழக்கம் அந்த வகையில் நேற்று விடுமுறை தினம் என்பதால் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் அணையில் குவிந்தனர் பவானி ஆற்றில் அதிக அளவு உபரி நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருவதால் கொடிவேரி தடுப்பணையில் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்கவோ மீன்கள் பிடிக்கவோ பரிசல் பயணம் மேற்கொள்ளவோ பொதுப்பணித்துறை சார்பில் தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது இதனால் வந்திருந்தவர்கள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி சென்றனர் நாட்டின் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தின விழாவை முன்னிட்டு கடந்த ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி முதல் தமிழகம் முழுவதும் நடைபெற்ற கிராமிய கலை சிலம்பம் கராத்தே நடனம் என பல்வேறு துறைகளில் சாதனைகள் படைத்து பீனிக்ஸ் உலக சாதனை புத்தகத்தில் இடம் பிடித்தனர் இந்நிலையில் சாதனை புரிந்த எண்பத்தைந்து குழுக்களை தேர்வு செய்து தேசத்தின் பெருமை விருது வழங்கும் விழா கோவை போத்தனூர் பகுதியில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் நடைபெற்றது ஐநாவின் இளைஞர் அமைப்பின் தூதுவர் டாக்டர் கலையரசன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக கோவை சிங்காநல்லூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜெயராம் கலந்து கொண்டு சாதனையாளர்களுக்கு விருது வழங்கி கௌரவித்தார் இதில் கிராமிய கலை ஆசிரியர்கள் ஓவியர்கள் மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் என பல்வேறு துறையைச் சார்ந்த சாதனையாளர்களுக்கு விருது வழங்கப்பட்டது தொடர்ந்து கரகாட்டம் சிலம்பம் ஒயிலாட்டம் பரைசை நடைபெற்றன திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி அடுத்துள்ள காந்தாரி கிராமத்தில் கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் நடைபெற்றது இந்த முகாமில் பல்வேறு கிராமங்களைச் சேர்ந்த ஏராளமானோர் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டனர் அப்போது தடுப்பூசி செலுத்தும் செவிலியர் ஒருவர் செல்போனில் பேசியபடியே தடுப்பூசி செலுத்தியுள்ளார் இதனால் கவனக்குறைவு ஏற்பட்டு ஏதேனும் குழப்பம் ஏற்படுமோ என்ற அச்சம் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டவர்களிடையே எழுந்தது எனவே தடுப்பூசி செலுத்தும் போது செவிலியர்கள் மருத்துவர்கள் பொறுப்பை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் 
மதுரை காந்தி அருங்காட்சியக மைதானத்தில் மாற்றுத்திறனாளி விளையாட்டு வீரர்கள் பங்கேற்ற கைப்பந்து போட்டி நடைபெற்றது மூன்று சுற்றுகளாக நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் மதுரை மேலூர் விருதுநகர் சிவகங்கை ஆகிய மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளி வீரர்கள் கலந்து கொண்டனர் இறுதிப் போட்டியில் மதுரை மற்றும் மேலூர் அணிகள் மோதியது மதுரை அணி முதல் பரிசையும் இரண்டாவது பரிசை மேலூர் அணியும் மூன்றாவது பரிசை விருதுநகர் அணியினரும் பெற்றனர் வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு பரிசு தொகை மற்றும் கோப்பைகள் வழங்கப்பட்டது தருமபுரி மாவட்டம் அரூரில் இருந்து சேலம் நோக்கி தனியார் பேருந்து சென்று கொண்டிருந்தது பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அருகே திடீரென பேருந்தின் முன்பக்க கண்ணாடி தானாக உடைந்து சிதறியது இதில் பேருந்தில் பயணம் செய்த நீட் தேர்வு எழுதச் சென்ற மூன்று மாணவிகள் மற்றும் ஓட்டுநருக்கு கண்ணாடி சிதறிப்பட்டதில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து காயமடைந்த மாணவிகள் அருகாமையில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர் சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை அருகே உள்ள வெள்ளிக்குறிச்சி கிராமத்தில் கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் நடைபெற்றது இம்முகாமில் மானாமதுரை வட்டாட்சியர் தமிழரசன் மருத்துவர் கௌதம் ஆகியோர் பார்வையிட்டு பொதுமக்களுக்கு தடுப்பூசியின் அவசியம் குறித்து பேசினர் மேலும் கிராம நிர்வாக அலுவலர் மணிகண்டன் சார்பாக தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ள வந்தவர்களுக்கு சாத்துக்குடி மற்றும் பிஸ்கட் பாக்கெட்டுகள் வழங்கப்பட்டது திருச்செந்தூரில் இந்து முன்னணி கட்சியினர் சார்பில் ஆறுமுக நேரி காயமொழி பேய்குளம் சாத்தான்குளம் தட்டார்மடம் வெள்ளமடம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து வீடுகள் மற்றும் கோவில்களில் வைத்து வழிபாடு செய்யப்பட்ட அறுபத்தைந்திற்கும் மேற்பட்ட விநாயகர் சிலைகளை ஐயா வைகுண்டர் அவதாரபதி அருகே உள்ள கடற்கரையில் போலீசாரின் பாதுகாப்புடன் கரைக்கப்பட்டது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் விராலிமலை அருகே உள்ள வேலூரைச் சேர்ந்த பதினோராம் வகுப்பு பள்ளி மாணவன் சதீஷ் கிணற்றில் நண்பர்களுடன் குளித்துக் கொண்டிருந்தார் அப்போது எதிர்பாராத விதமாக சதீஷ் தலையில் பாறை மோதி அடிபட்டு சுயநினைவை இழந்து நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தார் தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்புத் துறையினர் சுமார் ஒரு மணி நேரம் போராடி சடலத்தை கயிறு கட்டி மீட்டனர் நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரியில் யோகாசன அசோசியேஷன் மற்றும் லைசன்ஸ் கிளப் சார்பில் மாவட்ட அளவிலான யோகாசன போட்டி நடைபெற்றது மாவட்ட யோகாசனம் சங்கத்தின் தலைவர் போஜராஜன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் யோகாசன பயிற்சி பெற்ற மாணவ மாணவிகள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் இதில் யோகாசனத்தில் சாகசம் செய்த மாணவ மாணவிகளுக்கு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது